La tercera temporada de The Boys ya se encuentra en Amazon Prime Video y tiene mucha sangre, mucho gore y obscenidades sin límites. ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a la Oficina Geek. Y en este punto podrías estar pensando que el elemento sorpresa de The Voice ya se está terminando, pero no es así. The Voice no ha terminado con los señalamientos a Marvel y DC. La serie critica la cultura de superhéroes que acapara dinero y señala virtudes. El humor sarcástico, la banda sonora del pop rock y el puñado de personajes sinceros socavaron el flujo implacable de espeluznantes actividades de superhéroes. Tres temporadas actuales y con la cuarta te temporada confirmada, The Boys es un paquete más fino que nunca. La tercera temporada comienza con grandes cambios al grupo de vigilantes que persiguen a estos superhéroes que son corruptos. Después de la muerte de su esposa Becca, Butcher está más decidido que nunca a terminar a Homelander. Él lidera una investigación sobre el encubrimiento de un peligroso pasado subconocido como Soldier Boy. Además, un nuevo suero que le da a las personas normales superpoderes durante 24 horas podría a ayudar a The Boys a llevar la lucha contra la malvada corporación creadora de superhéroes, Bot. Pero el grupo se rompe después de derrotar a Stormfront en la segunda temporada. Yugi batalla con su impotencia trabajando para la congresista anti-sub Victoria Newman, que resulta ser una asesina secreta con superpoderes y jefa de la Oficina de Asuntos Sobrehumanos, con el objetivo de mantener a los sub un poco más responsables de todos sus horribles daños colaterales. Mother's Milk lleno de culpa, se está tomando un tiempo lejos de The Voice para estar con su familia, mientras que Frenchie y Químico se preguntan por qué no deberían comenzar una nueva vida en otro lugar. Como siempre, las burlas de Marvel y DC son un pozo interminable de riquezas. Release the board cut, las memorias de The Deep tituladas Deeper y un programa de realidad que busca el próximo héroe estadounidense son solo el comienzo. Al mismo tiempo, The Boys cubre muchos temas que se están hablando ahora mismo en la actualidad, así que nada es intocable. Se abordan temas como Black Lives Matter, así como la dolorosa política en el lugar de trabajo y el sexismo que involucra Starlight de Erin Moriarty. Aquí es donde su historia siempre ha sido la más convincente. La terrible experiencia de acoso sexual de la superheroína en la temporada 1 mostró cuán cruda The Boys puede ser. Después de pasar a un segundo plano la temporada pasada, Starlight es una destacada una vez más, seria, pero firme frente a su cuerpo e imagen mercantilizados. Es la sinceridad de personajes como Starlight, Yugi, Frenchie y Químico lo que es necesario para compensar la abundante carnicería que tiene esta serie. Incluso una secuencia feliz inspirada en La La Land se proporciona como un interludio de bienvenida. Sin estos personajes, The Boys corre el riesgo de ser representados repetitiva y demasiada completa para digerir. Cada episodio garantiza la lujuria y el derramamiento de sangre al nivel de Game of Thrones, aunque los bits sangrientos tienen un brillo CGI caricaturesco. Incluso la historia de encubrimiento de Soldier Boy se hace eco del misterio de Stormfront de la segunda temporada. Afortunadamente, como siempre, The Boy se encuentra su punto óptimo y esto lo hace a través de personajes más identificables y con conflictos que no podríamos ver con héroes de Disney+. Plus. La tercera temporada de The Boys muestra que no se está quedando sin suero de superhéroes en el corto plazo. En cambio, cubre aún más terreno lleno de gags, temas de actualidad y secuencias de acción ridículas para crear un buffet más potente, entretenido y llamativo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado esta reseña de la tercera temporada de The Boys que ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales como La Oficina Geek y visitar laoficinageek.com para todo sobre películas, series y pop culture. Hasta la próxima.